గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో చైనా తైవాన్ లాంటి మార్కెట్స్ ఇవాళ పనిచేయడం లేదు లోకల్ హాలిడేస్ కారణంగా సో మిగతా మార్కెట్స్లో కొంత సబ్జ్యూడ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది జపనీస్ ఇండెక్స్ నికై ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్స్ నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది మన ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా నైన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్స్ నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది సో మార్కెట్స్ ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి నిన్నటి ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత సో ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ జరిగింది నిన్న ఐటిసి రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈ మూడు కౌంటర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ యాడ్ చేయటం వలన నిఫ్టీ ఆల్ మరొక ఆల్ టైమ్ హై ఫ్రెష్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది నైన్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ పైన కాకపోతే బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో మాత్రం సెల్ ఆఫ్ చూసాం భారీ కరెక్షన్ మిడ్ క్యాప్స్లో మనం గమనిస్తున్నాం సో లిక్విడిటీ ర్యాలీ ప్రస్తుతం ఏదైతే ఉందో ఇది ఎర్నింగ్స్ దీనికి మద్దతుగా లేవు అన్న వ్యూ నిన్న బలపడింది ఆర్ బయటపడిందని చెప్పుకోవచ్చు సో అందుకనే మార్కెట్స్లో మనం నిన్న చాలా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న చాలా నెగిటివ్ న్యూస్ చాలా కాలం తర్వాత ఒకటి ఒకటిగా నెగిటివ్ న్యూస్ మనం రావడం మార్కెట్స్లో చూసాం ఎల్లంటి రిజల్ట్ మిక్స్డ్గా ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాజిటివ్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే కామెంటరీ నెగిటివ్గా ఉంది రాబోయే సంవత్సరం ఏడాది వ్యవధి కూడా అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ ఇయర్గా ఏఎం నాయక్ ఎలాంటి చీఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పడం జరిగింది చైర్మన్ అలాగే జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ లాంటి కంపెనీస్ ముందు రోజు మనం సన్ ఫార్మా టెక్ మహీంద్రా వీక్ రిజల్ట్స్కి నిన్న రెండు స్టాక్స్ భారీగా నష్టపోవడం చూసాం రెండు పోటా పోటీగా నష్టాలతో పోటీ పడ్డాయి నిన్న నిన్న ట్రేడింగ్లో అలాగే జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఒక షాకింగ్ ఫిగర్ మనం చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది సో పీపుల్ స్టాప్ బయింగ్ ఆర్ ఈటింగ్ డామినో పిజాస్ అనేది మనకు అర్థమవుతోంది సో సేమ్ స్టోర్స్ గ్రో సేల్స్ గ్రోత్ చూసిన వాళ్ళు కొన్ని దుకాణాలు మూసేశారు డామినో సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను అవుట్లెట్స్ క్లోజ్ చేశారు అలాగే డంకిన్ డోనట్స్ అసలు ఏమాత్రం టేక్ ఆఫ్ కాలేదు ఇండియాలో సో యుఎస్ బ్రాండ్స్కు ఇండియాలో ఆదరణ ఉండదు ఇక్కడ మనం ఇడ్లీ దోశ ఊతప్పాలి తింటాం అన్నది మరొకసారి రుజువైంది సో పీపుల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రెడ్యూస్డ్ ఇంతకుముందు ఒక టైంలో కొద్దిగా క్రేజ్ వచ్చింది పిజ్జాలు బర్గర్స్కి బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ క్రేజ్ బాగా తగ్గింది హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది కాబట్టి హెల్త్ పట్ల అవేర్నెస్ పెరిగింది కాబట్టి పిజ్జాలు మేబీ చిన్నపిల్లలు తింటున్నారు వాళ్ళకి ఇంకా అంత అవేర్నెస్ ఉండదు కాబట్టి ఆర్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ పీపుల్ ఎక్కువగా తింటున్నారు బట్ టీన్స్లోకి వచ్చిన లేట్ టీన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆర్ ఇక పెద్దవాళ్ళ సంగతి చెప్పనే అవసరం లేదు పిజ్జాలు బర్గర్లకి చాలా దూరంగా ఉంటున్నారు కాబట్టి జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ లాంటి కంపెనీస్ రాబోయే రోజులు మరింత సఫర్ అవుతాయి సో స్టే అవే ఫ్రమ్ కౌంటర్స్ లైక్ జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ అలాగే పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చాలా వీక్ రిజల్ట్స్ ప్రకటించింది నెట్ లాస్ ప్రకటించింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ బ్యాడ్ లోన్స్ త్రీ పర్సెంట్ నుంచి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి సో ఎవరికి వీళ్ళు లెండ్ చేసేది అదాని పవర్ రిలయన్స్ పవర్ జిఎంఆర్ లేకపోతే జీవీకే పవర్ ఇటువంటి కంపెనీస్ కదా సో ఇవన్నీ డోల్డ్రమ్స్లో ఉన్నప్పుడు పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అద్భుతమైన రిజల్ట్ అనేది ప్రకటించలేదు కాబట్టి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చాలా వీక్ రిజల్ట్స్ ప్రకటించలేదు ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు నిన్న స్టాక్ కూడా బాగా 